Du har sikkert sett stoff som lyser med en bestemt farge, i for eksempel neonlys, fyrverkeri og nordlys. Når stoff sender ut lys på denne måten, kaller vi det emisjon. Vi skal i denne sekvensen se på hvorfor stoff sender ut lys med bestemte farger og annen elektromagnetisk stråling. Figuren viser atommodellen til bord for et bestemt atom, i dette tilfellet oksygenatomet. Oksygenatomet har to elektron i det innste elektronskale og seks i skal nummer to og ingen i det tredje. De forskjellige elektronskala har forskjellige energinivå. Det krever en viss mengde energi å få et elektron fra det andre skala ut til det tredje. Vi sier at et atom blir eksitert når det blir tilført energi som får et elektron til å hoppe til et skal lenger ut. Energien blir tilført ved hjelp av elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling blir sendt ut som foton eller bølgepakker med en viss mengde energi. For å eksitere atomet, altså at elektronene skal kunne gå for eksempel fra andre til tredje skal, må fotonene ha nøyaktig riktig energi. Ellers vil ikke fotonene kunne absorberes av elektronene. Elektronene absorberer elektromagnetisk stråling og går ut i et annet skal. Når elektronene er her og atomet er eksitert, vil det ganske snart falle tilbake til skalet det kom fra, altså sin stabile tilstand. Da slipper det ut et foton med samme energi som det absorberte tidligere. Hoppa kan også skje mellom andre skal i atomet. Det samme gjelder for alle hopp mellom to skal i hva som helst annet atom. Her ser vi to atom, et nitrogenatom og et oksygenatom. Dersom disse atomer blir utsett for elektromagnetisk stråling, vil det reagere ulikt. Øvst er en kjelde til elektromagnetisk stråling, som skal sende ut stråling med fem forskjellige frekvenser. Den første frekvensen får et elektron i nitrogenatomet til å bli eksitert, slik at det straks etterpå sender ut et nytt foton med samme frekvens. Med den andre frekvensen skjer det samme med et av elektroner til oksygenet. Frekvens nummer 3 har tilfeldigvis en frekvens som ikke får noen av elektroner til å reagere. Frekvens nummer 4 og 5 passer med et elektron i kvart sitt atom. Ved å se på hva frekvenser et ukjent stoff absorberer, kan vi altså finne ut hva for stoff det er snakk om. Dette kan vi kalle for stoffas sine fingeravtrykk. I denne sekvensen har vi sett hvordan et elektron i et atom kan absorbere foton og så emittere foton med samme energi.